Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Curso em Vídeo. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e dessa vez eu vim trazer uma coisa um pouco diferente, diferente de tudo que a gente fez até agora, por conta de uma coisa que surgiu na internet e as pessoas estão me marcando direto. Não sei se vocês já viram, tá rolando muito pelo Facebook, na área de tecnologia, as pessoas estão me marcando constantemente em uma questão que um professor de programação fez. Essa é a imagem que tá rolando. Quando o professor de programação é fã do Wesley Safadão. A questão 7 da prova do professor é o seguinte. Implemente uma função Wesley Safadão que receba uma data de nascimento, que é dia, mês e ano, e calcule a porcentagem de anjo e a porcentagem de safada de uma pessoa que nasceu na data de entrada. Os cálculos obedecem a seguinte fórmula. E embaixo tem a fórmula aí. A sua função não retorna nada. Apenas escreve na tela a porcentagem de safadeza e a porcentagem de anjo da pessoa nascida naquela data. E, cara, eu adorei essa questão. Achei muito maneira. E eu resolvi gravar um vídeo mostrando pra vocês as respostas dessa questão. Isso serve como aprendizado, porque você que tá estudando algoritmo, às vezes precisa de um incentivo. Então, eu espero que essa questão seja um incentivo suficiente para você dar uma estudada. E eu queria muito saber qual é o nome do professor que criou essa questão. Então, se você conhece esse professor, se você é aluno dele, marca ele nos comentários, manda os contatos dele, que eu quero muito ter o contato desse cara. A criatividade dele foi sensacional. Mas não vamos de enrolação, não. Vamos direto para a resolução dessas questões. E vamos começar com a solução em algoritmo. Porque tudo parte de algoritmo. Então, se você é um gafanhoto que está chegando agora e não sabe nada de programação, mas quer assistir esse vídeo, pode assistir até o final. Mas nunca se esqueça, aqui em cima, ó, aqui em cima na esquerda, tem um izinho, e aqui embaixo você também pode clicar a qualquer momento dessa explicação e você vai ser desviado diretamente para o curso de algoritmos. Então, para você fazer essa questão, você precisa ter um conhecimento de algoritmo. Assiste esse vídeo, se diverte aí, mas depois não se esquece de fazer o curso. Clicando aqui ou clicando aqui em cima no izinho, e aí você vai ter a playlist direto de algoritmo nesse momento do vídeo. Primeira coisa que nós vamos fazer é ler os dados dessa pessoa. Então nós vamos criar aqui um programa para escrever na tela dia de nascimento, qual o dia que ele nasceu, e vou ler a variável dia. Vamos declarar a variável dia, mês e a variável ano, todas elas do tipo inteiro. Então vamos ler o dia, vamos ler o mês e vamos ler o ano. Aqui nós lemos o dia, o mês e o ano. E nós vamos chamar uma função, segundo a questão, chamada Wesley Safadão. Então nós vamos criar uma chamada para Wesley Safadão, passando o dia, o mês e o ano. Segundo o que o professor pediu, essa função, na verdade, é um procedimento, ele chamou de função, mas é uma rotina de procedimento, porque ele não vai retornar nada. Então, se você fez o curso, rotinas que não retornam nada são procedimentos. Então, ele vai pedir um procedimento, Wesley Safadão, que vai mostrar na tela a porcentagem de safadeza e a porcentagem de anjo, baseado naquela fórmula que eu te mostrei. E esse é o programa principal, já acabou. Agora nós vamos criar esse procedimento Wesley Safadão. Para criar esse procedimento, nós vamos abrir um espaço aqui, ó. Nós vamos criar um procedimento Wesley Safadão, que vai receber dia, mês e ano, todos do tipo inteiro. Vamos utilizar uma variável interna aqui, o início do procedimento e o fim do procedimento. Tudo que eu escrever aqui no meio é um procedimento. Eu vou ter aqui a porcentagem de safado e a porcentagem de anjo. Procedimento safado que vão ser números reais. Beleza? Criamos uma rotina que vai receber três parâmetros, dia, mês e ano, conforme a questão do professor, e nós vamos retornar o valor. A fórmula para calcular a safadeza da pessoa, segundo o professor, recebe o somatório do mês mais o ano dividido por 100 vezes 50 menos o dia. Essa foi a fórmula passada pelo próprio professor. Então, o aluno deveria seguir essa fórmula da safadeza. Também tem a fórmula do anjo, que é 100% menos a quantidade de safadeza que ele tem. Então, vamos calcular aqui o anjo recebe 100 menos safado. E aí, nós temos um problema aqui. ó. Nós temos uma função somatório. Essa função não existe em algoritmos. Então, eu vou ter que calcular a função somatório. Basicamente, essa função somatório ela é o seguinte. Por exemplo, o cara é o somatório do mês. Então, se o mês é 12, ele quer... 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais até 12. Deu para entender? Se o mês é 5, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Então vamos fazer essa função de somatório. Aqui na minha função, somatório, ele vai receber um número inteiro. Também vai ter variável interna, início e fim função. Aqui eu vou ter um contador, que é do tipo inteiro. Meu contador vai começar com 1. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer com para. Para... Contador, começando com 1, indo até o número que eu quero. 
também vou ter uma variável de somatória, que é do tipo inteiro, e ela vai começar com zero. A cada um dos passos, ele vai fazer com que o somatório receba o somatório mais o contador. No final, ele vai retornar o valor de S. Beleza? Então agora nós já temos o somatório e temos o procedimento que vai calcular o seu nível de safadeza. No final desse procedimento, nós vamos mostrar o nível de safadeza e o nível de anjo. Então vou vir aqui no procedimento, já calculei a safadeza, já calculei o anjo. Então nós vamos colocar aqui, ó, escreva, pulando de linha, vamos colocar lá anjo, concatenado com porcento anjo, para ficar igual a música, e outro escreva, mais aquele safado por cento é vagabundo. Beleza? Vamos executar esse programa e ver como é que funciona. Executando o visual aqui, opa, faltou só uma coisa aqui, ó, que é o tipo de retorno, né? Então tem que colocar aqui, ele vai retornar um tipo inteiro, certo? Da função. Vamos executar. Olha lá, ele tá pedindo. Qual dia? Eu nasci no dia 17, nasci no mês 03 e nasci no ano de 78. É importante aqui que o ano para essa rotina, ela tem que ser informado com dois dígitos apenas. Não 1978, para dar uma conta legal. Dando Enter, nós temos 68,26 anjos, mas aquele 31,74% é vagabundo. E aí, gostou? Achou feio? Vamos fazer agora utilizando uma outra linguagem. Essa mesma rotina, esse mesmo tipo de coisa, nós vamos fazer agora utilizando HTML5 e PHP. Vamos fechar aqui o algoritmo. E vamos abrir o Notepad++. Nesse Notepad++ eu já criei um documento HTML. Então, ó, já doctype HTML. Tenho no meu head aqui um metacarset para não ter problema com acentuação. O título da nossa página e uma linkagem com o um arquivo estilo.css para deixar a coisa mais bonita. No corpo da minha página eu tenho uma div de conteúdo e o cabeçalho e duas sessões. Uma sessão para conteúdo, que eu esqueci de fechar aqui. E uma sessão para uma foto. Que vai ser a foto do nosso ídolo. Vai ele tá falando. Embaixo eu botei um rodapé aqui com o um link para o vídeo. E vamos ver como é que isso aqui funciona. Eu já estou com o EasyPHP aberto. Vamos em localhost. Vamos na pasta Wesley, que foi onde eu salvei. E já tá lá, ó. Teorema Wesley Safadão, que é a página que eu criei. Vamos colocar a imagem dele aqui. A imagem dele é IMG, SRC, Wesley Safadão. .png, uma imagem que eu já coloquei previamente na pasta. Pronto, já está lá na sua ídolo. E aí, se você tiver alguma dúvida em relação a HTML, nunca se esqueça, você pode clicar aqui e ir para a playlist dessa vez de HTML ou aqui em cima no izinho, se você já clicou no curso de algoritmo, você já viu que tem a playlist de HTML também. Então, aqui em cima tem um curso completo. Se você está com alguma dúvida, você né, assiste o curso e você não vai ter dúvida mais nenhuma. Você vai virar um gafanhoto programador graças ao nosso ídolo. Desse lado esquerdo aqui, eu vou criar um formulário. Então, ó, do lado do conteúdo, eu vou criar um formulário aqui para puxar os dados de PHP. Vou criar um formulário aqui com o método get e o action. Nós vamos chamar o arquivo teorema ws, teorema Wesley Safadão, ponto PHP. Vamos fechar o formulário. E nesse formulário vai ser bem simples. Eu vou ter três parágrafos com seus devidos fechamentos, é claro. E nós vamos colocar lá dia, mês e ano. Ó, vai ficar lá, dia, mês e ano, para a gente poder ler. Aqui do lado nós vamos criar um input. Type number, o um name, dia. Vou criar a mesma coisa para o mês. E nunca se esqueça, pequeno gafanhoto, enquanto você está aprendendo, copiar e colar é a pior coisa que você pode fazer no mundo. Pause o vídeo, digita. E aqui o terceiro input com um tipo number, name, ano. Ah, Agora eu já tenho três caixas de texto. Vamos colocar aqui valores mínimos e valores máximos para ela. O mínimo e o máximo de cada uma. Vou colocar também no mês e no ano. Num dia, o mínimo é 1 e no máximo é 31. No mês, o mínimo é 1 no máximo é 12. No ano, o mínimo é 1 para 2001 e o máximo 99. E é importante aqui, eu não vou exagerar tanto a ponto de validar se a data é válida e tudo mais. Você pode fazer isso mais para frente, mas a gente está aqui, eu estou aqui só para incentivar você a aprender a programar. 
salvando e atualizando, agora eu tenho como digitar dia, mês e ano. Vamos fazer um botão aqui. Eu vou criar um, um quarto parágrafo com um botão. Submit. O velho dele vai ser calcular safadeza. E eu vou colocar ele da classe botão, porque eu já criei um estilo lá. Fechando o parágrafo. Agora eu já tenho o botão calcular safadeza. Se você quiser os arquivos que eu estou falando, na descrição desse vídeo tem um link, onde você vai poder baixar tanto o algoritmo, quanto o PHP, quanto o HTML, quanto o Java que nós vamos fazer no final. Mas nunca se esqueça, digite o seu código. É muito importante. Então aqui ó, vou botar também dia 17, o mês 03 e o ano 78, que foi meu ano de nascimento. Então ele vai lá, ó, calculando safadeza, que foi no arquivo Teorema AWS, que foi, é exatamente igual ao que a gente colocou anteriormente. Esses arquivos você pode baixar lá também, ele está vazio. Aqui na minha seção de conteúdo, eu vou criar o meu código PHP que é aqui que a mágica vai acontecer. O que eu tenho que fazer é o seguinte, no meu arquivo HTML, eu passei três parâmetros, dia, mês e ano. Nós vamos pegar esses três parâmetros, vamos colocar dentro das variáveis D, M e A, respectivamente. Então, nós vamos fazer aqui, ó, eu vou chamar de D, M e A, N. Então, o dia vai receber cifra underline get, já que formulário usou get, entre colchetes e entre aspas, eu vou colocar dia, Vou fazer a mesma coisa para o mês. Mais uma vez, digite, não copie e cole. É muito importante a repetição e a digitação. Cifra underline get, ano. Que são os parâmetros que estão vindo do HTML. Agora nós vamos fazer o seguinte. No meu código principal, eu vou criar uma chamada para Wesley Safadão. Passando como parâmetro o dia, o mês e o ano. Viu como é fácil? Exatamente como eu fiz no algoritmo. Eu li, só que dessa vez utilizando um formulário em HTML5, vou chamar a função Wesley Safadão, que a gente vai fazer como exercício, e agora nós vamos criar o procedimento e a função em PHP. Em PHP, todas as rotinas se chamam por function, e aí eu vou ter o return ou não. A gente lembra, no curso de PHP, se você não sabe PHP ainda, clica aqui embaixo e clica aqui em cima. Aqui em cima também, ou aqui embaixo, você vai ser desviado diretamente para a playlist do curso de PHP. Todos esses cursos que a gente está fazendo são de graça. Então você não tem desculpa para não aprender. É tudo gratuito com certificado no final. Vamos criar essa função aqui em cima. Assim como a gente fez nos algoritmos, eu vou ter a função Wesley Safadão, que vai receber o dia, o mês e o ano como parâmetros. Abriu a função, fechou a função. É muito importante que você assista desde o início, vendo com algoritmo, vendo com PHP e vendo com Java, para você ver as semelhanças e diferenças que existem entre essas linguagens e o próprio algoritmo. Vamos calcular aqui o nível de safadeza e o nível de anjo. O nível de safadeza vai ser o somatório do mês mais o ano dividido por 100 vezes 50 menos o dia. Lembrando que essa fórmula foi dada pelo professor e a quantidade de anjo é 100 menos a quantidade de safadeza. Já fiz o cálculo, tenho que criar a minha função aqui de somatório também. Então, eu vou ter minha função somatório, que vai receber um número por dentro. Essa minha função de somatório vai ter uma variável de soma, que vai começar com zero, e vou fazer um for com o meu contador, começando de 1, um, e enquanto o meu contador for menor ou igual ao número, ele soma mais um no contador. Isso você vê no curso de PHP completo. Vamos fazer com que o somatório receba ele mesmo mais o contador. No final, vamos retornar o valor do somatório. Então, essa é a minha rotina. Começa daqui de baixo, né? você vai pular todas as funções, e vai pegar o dia, o mês e o ano, e vai chamar a função Wesley Safadão. A função Wesley Safadão vai receber dia, mês e ano, vai calcular o nível de safadeza, vai calcular o nível de anjo, no nível de safadeza ele vai chamar o somatório, que vai retornar o S, e no final eu posso escrever na tela, posso colocar a variável anjo, por cento anjo, mais aquele safado por cento é vagabundo. Vamos salvar e atualizar. 68,6% anjo, mas aquele 31,74% é vagabundo.
o mesmo resultado que nós tivemos lá no algoritmo. Nunca se esqueça, os arquivos estão disponíveis no link da descrição. Qualquer dúvida que você tenha, você pode clicar aqui em cima ou aqui embaixo e ter acesso diretamente ao curso completo e totalmente gratuito de PHP. A terceira e última parte desse vídeo vai ser a mesma criação, a criação da mesma rotina utilizando Java com Swing. Estamos aqui no ambiente do NetBeans e você pode utilizar qualquer outro ambiente. Se você preferir, por exemplo, utilizar o Eclipse, sem problema nenhum. Mas no curso que a gente disponibiliza gratuitamente, como é que está o curso de Java? Onde é que está o curso de Java? Clica aqui embaixo ou clica aqui em cima no izinho, você também vai ter acesso ao curso de Java. E lá você vai ter acesso a tudo isso que eu vou fazer aqui de forma mais rápida, só que no curso grátis ele é totalmente explicado, mais esmiuçado, com muitos exercícios. Então, não tem onde perder esse curso. Vamos aqui no NetBeans, vou criar um novo projeto. Esse projeto vai se chamar Wesley Mito. Não vou criar uma classe principal, então mantenha esse item desmarcado. Vou clicar aqui em finalizar. Ele vai criar a minha lista de pacotes, não tem nenhum. Vou criar dois pacotes. Um pacote para as minhas telas. E outro pacote, ó, botão direito, novo. Pacote Java para as minhas imagens. Na verdade vai ter uma imagem só. Eu criei uma imagem aqui. Eu vim aqui na minha mesa. Eu tenho a Wesley Safadão Mini, esse arquivo aqui. Vou copiar, Ctrl C. Vou vir aqui em imagem, Ctrl V. Já criei o arquivo lá dentro. Dentro de telas, eu vou criar ó, um novo JFrame. Esse tela vai ser tela safadão. Já criei a tela safadão aqui. Vamos criar um label aqui na minha paleta. Ó. Vamos criar um label aqui em cima, onde nós vamos colocar calculadora teorema safadão. Vamos formatar aqui ó, na janela de propriedades. Nós vamos formatar o fonte para Arial, tamanho 24 e negrito. Tá lá, ó, calculadora Teorema Safadão. No foreground, vou colocar um cinza, para ele não se destacar tanto. O destaque vai ser no nosso ídolo. Vou criar aqui na esquerda dois painéis, um painel para os dados, um painel para o resultado. Aqui, ó, dois painéis. E vou criar um label aqui na direita para colocar a foto do mito. Deixa eu colocar aqui nesse label já direto, ó. Mantém selecionado o label. Vou tirar o text. E nós vamos colocar aqui, ó, na propriedade icon. Clica na reticência. Nós vamos mudar aqui o pacote para imagens. E na imagem nós temos a imagem do nosso ídolo. Tá aqui, ó. Então nós temos dois painéis. Agora eu posso reposicioná-los. Colocar outro painel aqui embaixo. E vou redimensionar aqui a tela. Então eu tenho a parte de baixo, que vai me mostrar o resultado. A parte de cima, que vai pedir os dados. A qualquer momento, você pode clicar duas vezes em qualquer uma delas para poder editar. Porque aqui já são dois painéis. Então vem aqui em paleta, ó, nós criamos painel. Não vou criar outro não. Vou clicar no primeiro painel duas vezes. E aqui eu vou poder criar a entrada de dados. Onde eu vou pedir o dia o mês e o ano. Clicando duas vezes, ó. Dia, mês e ano. Agora nós vamos criar as três caixas que vão ler. Não vou usar a caixa de texto normal, eu vou usar o controle giratório, só, só encontrar aqui no lado direito. Aqui, ó, controle giratório. Vamos criar três controles giratórios. Um para o dia o segundo para o mês e o terceiro para o ano. Vou aumentá-los, colocar tudo do mesmo tamanho. Vou selecionar todos os seis, ó. Cliquei, segurei o Shift, selecionei todos os seis. Vou vir aqui na janela de propriedades, vou modificar a fonte dele para tamanho 18, por exemplo. Tá lá. Dia, mês e ano estão sendo calculados aqui. Então, dá uma alinhada aqui nos controles, ficar bonitinho. E vou criar, ah, não, antes de configurar, vamos fazer aqui o dia. Você vem em Model, clica na reticência e vai ser um número inteiro, número inteiro. O valor inicial vai ser 1, o mínimo é 1, o máximo para dia é 31. E cada etapa vai pular um só. Vou fazer a mesma coisa para o mês. O mês, o modelo vai ser também um número inteiro, 
o valor inicial é 1, o mínimo é 1 e no máximo é 12. Ok, vamos ao ano, model, clica na reticência, número inteiro, o valor inicial, vou botar aqui, mínimo é 0, o máximo 99, o valor principal é 0 também, o ano 2000, sei lá. Vou criar também um botão aqui no canto, o ano é paleta, vamos criar um botão, e nesse botão nós vamos escrever, ó, editar texto, nós vamos escrever calcular, Deixa eu colocar o botão maior, clicando duas vezes na área do painel, você volta para a tela principal, então nós já temos a entrada aqui, vamos dar um nome para algumas desses controles, ó, botão direito, alterar nome da variável, aqui vai ser txt dia, esse daqui vai ser txt mês, botão direito nele, e alterar nome da variável, txt ano. Esse aqui vai ser meu btn safado. Dá uma ampliada aqui no meu painel que ele deu uma quebrada. E esse aqui é o meu painel de resultados. No painel de resultados, nós vamos colocar um label. Nele eu vou escrever zero. Vamos criar outro label do lado. Vou escrever por cento anjo. Então vai ficar lá, 0% anjo. Vou criar outro label aqui. Vou botar zero. Vamos colocar aqui do lado, por cento vagabundo, para receber a interface. De maneira similar, vou segurar o Shift, vou selecionar os quatro elementos e vou modificar na janela de propriedades as fontes. Vou colocar tamanho 24 também, para ficar resultado bem grande. Nós vamos colocar, selecionar um e outro no canto e vamos mudar o foreground para, sei lá, azul. Então nós temos aqui já a interface, vamos ter que mudar o nome desses dois erinhos aqui, então alterar o nome da variável, vou chamar de lbl anjo, e vamos chamar aqui de lbl safado. Então, essa é a interface nossa, vamos salvar, vou clicar no play aqui, escolher a classe principal, ok, e agora nós temos a nossa calculadora teorema safadão, onde você pode botar o dia, o mês e o ano, clicar em calcular, e ele vai mostrar quantos por cento anjo, quantos por cento vagabundo. Viu? Moleza. Agora nós vamos fazer isso funcionar. Vamos colocar essas telas para aparecer e o cálculo para funcionar. Para fazer isso, clica com o botão direito. No botão, vamos mudar para evento, action, action performed. Ele vai criar aqui o meu método, que é o action performed do BTN safado. Então, quando eu clicar no botão, ele vai executar esse procedimento. Esse procedimento eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter três variáveis inteiras, um para dia, um para mês e outro para ano. Aqui no dia, eu vou fazer o seguinte, eu vou receber a conversão de inteiro do txt dia ponto get text de value, fazer a mesma coisa para o mês, integer ponto parse int de txt mês ponto get value, não preciso te dizer não copie e cole, e para o ano, parse int, txt ano, ponto, get value. A partir de agora, é get value, ponto, to string, perdão, e todos eles, to string, to string. Qualquer coisa, pause o vídeo e digite o seu. Agora nós vamos chamar a função, procedimento na verdade, Wesley Safadão, passando como parâmetro dia, o mês e o ano. Tá vendo aqui que ele não tem? Ele vai ter que criar o método Wesley Safadão dentro da minha rotina. E tá dando erro aqui na chamada da função, porque a função simplesmente não existe. Vou vir aqui em cima ó, e vamos criar o private void, porque ele não vai retornar valor nenhum. Wesley Safadão. Ele vai receber um dia inteiro, um mês inteiro e o um ano inteiro, como parâmetros. Abriu e fechou o bloco. Essa é a linha que vai criar a minha rotina. Lembrando que a palavra void indica que não vai retornar valor nenhum. Aqui nós vamos ter uma variável double, que vai ser safado. E nós vamos ter outra variável double, que é a variável anjo. A variável safado vai receber o somatório do mês mais o ano dividido por 100, vezes 
50 vezes o dia. E o anjo vai ser 100 menos safado. Aqui ele está dando erro ainda, não tem o somatório. Vamos criar a função de somatório aqui em cima, que vai me retornar um valor inteiro. Então vamos colocar aqui private int, que é o retorno do inteiro, somatório, vai receber um número inteiro como parâmetro. E já criei aqui a minha função que vai retornar um inteiro. Vou criar uma variável inteira aqui, que é o somatório, que começa com zero. Vou fazer um for com um contador que começa com um. E enquanto o meu contador for menor ou igual ao número que foi passado como parâmetro, o meu C vai receber mais uma unidade. Você percebe que é exatamente igual ao que está no PHP? É questão de comparação, é uma questão de prática. Então vamos fazer com que o somatório receba ele mesmo mais o contador e no final retorne o valor de S. Já está feita a minha rotina. Aqui dentro do procedimento, eu vou fazer com que seja exibido na minha tela Lá no meu lbl anjo, ponto, set text, ele vai me mostrar a porcentagem de anjo formatada, então vou botar aqui string, ponto, format, ele vai me formatar como um número ponto flutuante, só que com duas casas decimais, o valor de anjo, a variável anjo. Vou fazer também com que meu lbl safado ponto set text recebo uma string formatada também como um número flutuante com duas casas decimais para safado tranquilo vamos agora apertar o play para ver se funciona executando meu programa ele vai mostrar a tela ah, deixa eu fazer mais uma coisinha aqui ó se você vier aqui em projeto clicar no formulário numa área livre do formulário você pode vir aqui em código e gerar centralizado. Na hora que você executar a próxima vez, ó, ele vai abrir a tela bem no meio. Vou colocar aqui dia 17, mês 3, o ano 78. Calculando, 94% anjo e 6% vagabundo. Deu algum erro aí. Vamos ver aqui. Safado é o somatório. Aqui, ó. Nas 50 vezes o dia, 50 menos o dia, pela fórmula do professor. Vamos salvar, fechar aqui o, o anterior. Vamos executar. Vou colocar aqui, sei lá, dia 22, mês 7, só para fazer outro exemplo. E o ano, sei lá, o cara nasceu em 99. Para a pessoa que nasceu nesse dia, 72% anjo e 28% é vagabundo. Esse é o teorema do nosso querido Wesley Safadão. Então é isso, meu querido. Eu espero que você tenha gostado dessa brincadeira que a gente fez. Na verdade, o que eu fiz? Eu percebi que essa questão eu conseguiria ajudar vocês fazendo em algoritmo, em PHP e em Java. E como sempre, você pode clicar aqui em cima, aqui no izinho de interatividade ou acessar o site do curso em vídeo e ver o curso de algoritmo, o curso de HTML, o curso de PHP e o curso de Java. Tudo isso de graça, você vai poder fazer esse teorema em todas essas linguagens. Se eu fiz rápido demais, pause o vídeo. Se mesmo assim você não entendeu, faça o curso. Então eu vim aqui nesse vídeo para te mostrar e também agradecer por esse professor criativo por criar essa questão tão legal e nós resolvemos aqui nesses minutos desse curso em vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que você mostre para os seus colegas e a gente volta mais cedo ou mais tarde com um novo curso. A gente está preparando novos cursos. Aguenta aí, pequeno gafanhoto. Vem coisa boa por aí no curso em vídeo. Um forte abraço, estude sempre, pratique e até a próxima. <música>